আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগতম তোমাদের সঙ্গে আছি আমি জরুরি ইসলাম সাবিদ আমি ষষ্ঠ শ্রেণী বাংলা বিষয়ে ক্লাস নিব আজকের পাঠ স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ নীলনদ আর পিরামিডের দেশ সৈয়দ মুস্তফা আলী এই বিষয়ের উপরে আমার একটি ক্লাস আগে গেছে তা আজকে আমরা এই ভ্রমণ কাহিনীর শেষ আর্ধটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব তো এখানকার যে শিখন ফল এখান থেকে তোমরা জানতে পারবে নীলনদের বর্ণনা করতে পারবে পিরামিডের বর্ণনা দিতে পারবে মমির বর্ণনা দিতে পারবে এবং মিশরের নামদিনিক মসজিদ সম্পর্কে জানতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এবার আমরা মূল পাঠে আসি লেখক বর্ণনা করছেন কায়রোতে বৃষ্টি হয় দুইবার তাও দু এক ইঞ্চির বেশি নয় তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে শুনলাম এখানকার বায়স্কোপ বেশিরভাগ হয় খোলামেলাতে চমৎকার এখানে তথ্য লেখক তুলে ধরছেন যে মিশরের কায়রোতে বৃষ্টি হঠাৎ হয় খুব কম বৃষ্টি হয় তাও সব জায়গায় হয় না কিন্তু যখন বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টি বেলায় হোটেল কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে বসে সেখানকার লোকেরা সময় ক্ষেপণ করে আর একটি তথ্য মজার তথ্য হলো যে মিশরও বায়স্কোপ দেখা যায় এবং সব খোলা মেলা জায়গাতেই দেখা যায় সেটা আমাদের দেশেও বায়স্কোপ আছে সেই বায়স্কোপের তথ্যটা আমাদের দেশের সঙ্গে মিশরের সঙ্গে মিল রয়েছে এরপরে লেখক বলছেন মোটর গাড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সবকিছু দেখতে পেলুম না কিন্তু এইবার চোখের সামনে ভেসে উঠল অতি রমণীয় এক দৃশ্য নাইল নীলনদ লেখক এইবার মোটর গাড়িতে যখন চলছিলেন মোটর গাড়ি খুব দ্রুত চলে সেজন্য দুপাশের দৃশ্যগুলো খুব ভালো করে তিনি দেখতে পার নাই কিন্তু হঠাৎ লেখকের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো সেটা খুবই রমণীয় অপূর্ব দৃশ্য সেটা কি নাইল ইংরেজিতে নাইল বলা হয় যাকে বাংলায় বলা হয় নীলনদ সেই নীলনদ দেখে লেখক একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তারপরে লেখক বলছেন চাঁদের আলোতে দেখছি নীলের উপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনী নৌকা হাওয়াতে কাত হয়ে তে কোনা পাল পেটুক সেলের মতো পেট ফুলিয়ে দিয়ে ভয় হয় আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে নয় নৌকাটা পিছনে ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে চমৎকার একটা দৃশ্য বর্ণনা করছেন লেখক যে লেখক যখন যাচ্ছিলেন তখন তো রাত এবং চাঁদের আলো ছড়াচ্ছিল সেই চাঁদের আলোতে নীলনদ দেখছিলেন নীলনদে তখন মহাজনী একটা নৌকা ভেসে চলেছিল এবং নৌকায় পাল ফুলে চলছিল সেই পালটা একটা তুলনা করা হয়েছে একটা পেটুক ছেলের পেটের মতো পেট ফুলিয়ে পালটা তুলে নৌকাটা ভেসে চলেছে এরপরে লেখকের একটু ভয় হলো যে সেই নৌকাটায় যদি একটু জোর হাওয়া ভয় তাহলে সেই নৌকাটা মানে হঠাৎ করেই চৌচির হয়ে ভেঙে ভাঙচুর হয়ে যাবে অথবা কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে নৌকাটা সেই নীলের অতল জলে তলিয়ে যেতে পারে এরকম একটা ভয় হলো লেখকে রাতের বেলা সেই দৃশ্যটা দেখে তারপরে লেখক বলছেন এই নীলের জল দিয়ে এদেশের চাষ হয় এই নীল তার বুকে ধরে সে চাষের ফসল মিশেরের সর্বত্র পৌঁছে দেয় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য আমরা জানি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বড় নদীর নাম হলো নীল নদ এবং সেই নীল নদ মিশরের মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে বেশি অংশ প্রবাহিত হয়েছে সেই জন্য মিশরের সর্বত্র যে খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হয় সেই খাদ্য শস্য উৎপাদন করার জন্য ফসলের মাঠে এই নীলের জলই পৌঁছে দেওয়া হয় সরবরাহ করা হয় সুতরাং এই নীলের জল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মিশরের খাদ্য শস্যের জন্য তাই বলা হয়েছে যে মিশরের সর্বত্র পৌঁছে দেয় এই জল এরপরে লেখক বলছেন পিরামিড 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 চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো কীর্তি স্তম্ভ যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা কল্পনা করেছে দেয়ালে খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে চমৎকার লেখক এখানে যাত্রাপথে হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেলেন পিরামিড স্বপ্নের মিশরের সেই পিরামিড তো চোখের সামনেই হঠাৎ করে লেখক তিনটি পিরামিড দেখলেন এবং সেই পিরামিডের তথ্যটা কি লেখক বলছেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন পুরনো কীর্তি স্তম্ভ তো সেই বিখ্যাত স্তম্ভটার সামনে দাঁড়িয়ে লেখকও একটু অবাক হয়ে গেলেন এবং উত্তেজিত হলেন অস্থির হয়ে উঠলেন কি যে এই পিরামিড দেখে 
পৃথিবীর কত মানুষ যুগে যুগে কালে কালে কত জল্পনা কল্পনা করেছে আবার গবেষকরা সেই দেয়ালে খোদাই করা লিপি উদ্ধার করে এই পিরামিড সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য অজানা খবর সংগ্রহ করে আমাদেরকে জানাচ্ছে এরপরে লেখক বলছেন মিশরের ভিতরে বাইরে আরো পিরামিড আছে কিন্তু গিজা অঞ্চলে যে তিনটি পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে সেগুলোই ভুবন বিখ্যাত পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম লেখক এখানে বললেন যে মিশরের বাইরেও এবং ভিতরেও আরো অনেক পিরামিড আছে অসংখ্য পিরামিডের মধ্যে এই তিনটা পিরামিডই বিখ্যাত পৃথিবীর বিখ্যাত শুধু তাই নয় পৃথিবীর যে সাতটা আশ্চর্য জিনিস আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো মিশরের পিরামিড আর এই পিরামিডটা মিশরের গিজে অঞ্চলে গিজে একটি জায়গার নাম সেখানেই এই তিনটা পিরামিডের অবস্থান সুতরাং পৃথিবীর ভুবন বিখ্যাত সেই পিরামিড এখানে অবস্থিত এরপর লেখক বলছেন প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বলে না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না এরা ঠিক কতখানি উঁচু চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হতো তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু এবার লেখক একটি মজার তথ্য দিলেন যে এই পিরামিডের উচ্চতা কত প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু কত উঁচু হবে কিন্তু এটা এই পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে এটা পাঁচশো ফুট উঁচু কেননা এটা ত্রিভুজ আকৃতির হয়ে উঁচু হয়ে উঠছে সেই জন্য এই পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে এর উচ্চতা কতটুকু এটা উপলব্ধি করার জন্য অনুধাবন করা যায় না যদি এটা লেখক একটা তথ্য দিয়েছেন যদি চ্যাপ্টা আকারের মতো করে যদি এই পিরামিডটা উপরের দিকে উঠতো তাহলে হয়তো কিছুটা অনুধাবন করা যেত হ্যাঁ এটা মনে হয় পাঁচশো ফুট উঁচুই হবে লেখক এই তথ্যটা এখানে দিলেন বোঝা যায় দূরে চলে গেলে গিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটি পিরামিড সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে লেখক এবার বললেন যে হ্যাঁ এই যে তিনটা পিরামিড পৃথিবীর বিখ্যাত কীর্তিস্তম্ভ এর যে উচ্চতা পাঁচশো ফুট এটা যেমন সামনে থেকে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা যায় না তবে এটা উপলব্ধি করা যায় কখন এই জায়গাটা ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলে তখন মনে হবে কি যে এই পাঁচশো ফুট উঁচু এই পিরামিডটি অনেক দূর থেকে দেখা যায় এই গিজ অঞ্চলে অবস্থিত সেই তিনটি স্তম্ভ সেজন্য বলছেন যে ওই যে দূর থেকে যে পিরামিডটা দেখা যায় তখন সব কিছু ছাপিয়ে একেবারে মনে হয় যে গগন চুম্বি হয়ে সেই কীর্তি স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে তখন এটা বোঝা যায় যে আসলে এই পৃথিবীর আশ্চর্যতম যে বস্তু পিরামিড এটা কত উঁচু দূর থেকে সেটা উপলব্ধি করা যায় তারপরে লেখক বলছেন তাই বোঝা যায় এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল টুকরো বলতে একটু কমিয়ে বলা হলো কারণ এর চার পাঁচ টুকরো একত্র করলে একখানা ছোটখাটো ইঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয় কিংবা বলতে পারো ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এ পাথর দিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বাই ছশো পঞ্চাশ মাইল হবে চমৎকার একটা তথ্য দিলেন লেখক যে এই যে পিরামিড পিরামিডের জানা অজানা অনেক তথ্য এখানে উঠে আসছে যে এই পিরামিড তৈরি করার সময় দেখা গেছে যে তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের টুকরো প্রয়োজন হয়েছিল পাথরের টুকরো বলাটা কম বলা হবে কারণ এটা যে পাঁচশো ফুট উঁচু এবং যে এক একটা টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেই টুকরোগুলো আসলে টুকরো নয় এটা যেমন অনেক বড় সাইজ অনেক ওজনের এটাকে ঠিক যদি ছ ফুট বা তিন ফুট চওড়া করে একটি দেয়াল তৈরি করা হয় সেই দেয়ালগুলো বানালে সেটা দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ছশো পঞ্চাশ মাইলের মতো তাহলে কত বিশাল ব্যাপার একটা বিষয় এরপরে লেখক বলছেন সবচেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বছর লেগেছিল ফারাওরা বিশ্বাস করতেন তাদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায় কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয় তবে তারা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না তাই মৃত্যুর পর দেহকে মমি বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতরে রাখা হতো যে তার ভিতর ঢুকে কেউ যেন মমিকে সুতে পর্যন্ত না পারে এখানে লেখক আরো অজানা তথ্য দিচ্ছেন আমাদেরকে যে 
সবচেয়ে বড় যে পিরামিডটা এই পিরামিডটা বানাতে এক লক্ষ লোক এখানে পরিশ্রম করেছিল শুধু কি তাই এই পিরামিডটা বানাতে সময় লেগেছিল প্রায় বিশ বছর কুড়ি বছর সময় লেগেছিল এই এই পিরামিডটা তৈরি করতে কেন এত এই যে অবাক করা যে কীর্তি স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন কেন তৈরি করেছিলেন প্রাচীন ইতিহাস বা তথ্য দিচ্ছেন লেখক যে ফারাওরা ফারাও বলা হয় প্রাচীন মিশরীয় সম্রাটদেরকে ফারাও বলা হয় সেই সম্রাটরা বিশ্বাস করতেন যে তারা যদি মারা যান তাহলে তাদের দেহ যদি পচে যায় তাহলে মৃত্যুর পর তারা অনন্তকাল জীবন পাবেন না অর্থাৎ তারা এক ধরনের স্বর্গে বিশ্বাস করত যে স্বর্গে বা ফার্সিতে যেটাকে বলা হয় বেহস্ত জান্নাত তারাও যে পরপারের যে সুখের জায়গা সেটা কল্পনা করতো সেখানে তারা ওইখানে বসবাস করতে পারবে না ওই জীবনটা তারা পাবে না সেজন্য তাদের মাথায় কাজ করেছিল যে মৃত্যুর পর যাতে দেহ পৌঁছে না যায় কোনো রকম ক্ষত বিক্ষত না হয় সেজন্য তারা মমি তৈরি করে মমি কি জিনিস মমি হলো মৃত্যুর পর মানুষের দেহটাকে মৃত দেহটাকে কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণ করা সেটাকে বলা হয় মমি সেই জন্য তারা এই মমি বানিয়ে শক্ত পিরামিডের মধ্যে রেখে দিত যাতে কেউ সেটা স্পর্শ করতে না পারে কোনো রকম টাচও করতে না পারে সেই জন্য তারা এই মমি বানিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী এটা এই মৃত দেহটাকে কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণ করছে যাকে লেখক বলেছেন মমি আমরা মমি সম্পর্কে নতুন একটা তথ্য এখান থেকে জানতে পারলাম এরপরে আসো লেখক বর্ণনা করছেন নিদ্রিতের চোখে যেরকম পরে আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়ল পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্ত ছটা আর পূর্বাকাশ থেকে নব অরুণ উদয়ের পূর্বাভাস এখানে লেখক যাত্রা করতে করতে পিরামিড ছেড়ে অন্য জায়গায় পৌঁছালেন তখন আরেকটি সময়ের কথা বলছেন এখানে একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরছেন আবার আমরা জানি যে এই গল্প এই কাহিনিটা শুরুতে তিনি সূর্যাস্তের কথা বলেছিলেন এখন তিনি বলছেন যে চন্দ্রাস্তের কথা মানে কি চন্দ্র অস্ত যাচ্ছে চন্দ্র ডুবে যাচ্ছে ভোরের পূর্বাভাস জানান দিচ্ছে সেজন্য বলছেন যে চন্দ্রাস্তের সময় যে একটা দৃশ্য এবং পূর্বাকাশে যে নব অরুণ উদয়ের পূর্বাভাস সূর্য উঠে উঠে ভাব করছে লালিমার যে উষার লগ্ন সেই লগ্নটা কেমন দিক দিয়ে সেই সৌন্দর্যটা এখানে লেখক বর্ণনা করেছেন তারপরে লেখক বলছেন রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে রাস্তায় দুদিকে দোকানপাট এখনো বন্ধ দু একটা কফির দোকান খুলি খুলি করছে ফুটপাতে লোহার চেয়ারের উপর পদ্মাসনে বসে দু চারটি সুদানি দারোয়ান তসবি জপছে খবরের কাগজগুলোর দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড় লোকে এবার ভোরবেলার যে দৃশ্য সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে রাস্তা ক্রমেই শুরু হয়ে আসছে ভোরের পূর্বাভাস রাস্তায় দু একটি দোকান পাট তখনও বন্ধ এবং সেখানে দু একটি ক্যাফে বা হোটেল খুলি খুলি মানে খুলবে খুলছে এরকম একটা ভাব দেখা যায় যে রাস্তার যে ফুটপাথ সেখানে সুদানি দারোয়ান কোনো দোকানের হোটেলের যে দারোয়ান গেটম্যান সে সেই ফুটপাথে পদ্মা আসনে বসে তসবি দিচ্ছে আল্লাহর নাম স্মরণ করছে আর লেখক দেখতে পেলেন যে যেখানে খবরের কাগজ খবরের কাগজ বিলি হয় বিতরণ হয় বিক্রি হয় সেরকম দোকানে একটু অল্প বিস্তর ভিড় দেখা যাচ্ছে এরপরে লেখক বলছেন তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্য ক্রমেই জায়গা করে নিচ্ছে আদো ঘুমে আদো জাগরণে জড়ানো হয়ে সবকিছু যেন কিছু কিছু দেখা হলো সবচেয়ে সুন্দর দেখা ছিল মসজিদের মিনার গুলোকে এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ নামাজের ঘর মসজিদের উপর মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকর্য আছে সেরকম করবার মতো হাত আজকের দিনে কারো নেই লেখক এখানে আরেকটি তথ্য দিলেন যখন ভোর হয়ে যাচ্ছিল ভোরবেলা সকালবেলা তখন তখনকার একটা অবস্থা বর্ণনা করছে যে অন্ধকার পেরিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে তখন আমি আদো ঘুম আদো জাগরণ বা কিংবা একটু ভালো করেই দেখতে পেলাম যে মিশরের শহরে সবচেয়ে সুন্দর দেখা ছিল মসজিদের মিনারগুলোকে মসজিদের মিনারগুলো অপূর্ব সুন্দর নান্দনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এদের বহু মিনার দাঁড়িয়েছে আল্লাহর ঘর নামাজের ঘর মসজিদের সঙ্গে এই মিনারগুলোই বেশি তো মসজিদের এই যে মিনারগুলো যে কারুকার্য সৌন্দর্য এটা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না এত সৌন্দর্য সেই মসজিদের 
তারপর লেখক বলছেন প্রকৃতির গড়া নীল আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভুবন বিখ্যাত এবং সৌন্দর্য অতুলনীয় পৃথিবীর বহু সমজদার শুধু এই মসজিদগুলোকে প্রাণ ভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্রে তেরো নদী পেরিয়ে কায়রোতে আসেন লেখক বললেন যে প্রকৃতির গড়া নীল আর মানুষের গড়া পিরামিড এই দুটো জিনিসের পরেই মিশরের সবচেয়ে যে সুন্দর এবং পৃথিবীর সব পর্যটকেরা দেখার জন্য ছুটে আসেন এই মিশরে সেটা হলো মিশরের সুন্দর কারুকর্য খচিত নান্দনিক দৃশ্যের মসজিদের মিনারগুলো বা মিশরের মসজিদগুলো দেখার জন্য এখানে ছুটে আসে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই হলো মূল পাঠের বক্তব্য এখন আমরা এই যে লেখকের যে নীল নদের দেশ নীল নদ আর পিরামিডের দেশ সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম সেখানে শিক্ষণীয় বিষয়টা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে যে প্রতিবেশী দেশ বা অন্য কোন দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভ আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে এই ভ্রমণ কাহিনীটা পড়ার পর আমরা বা তোমরা জানতে পারবে যে আমাদের বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন প্রতিবেশী প্রতিবেশী দেশ রয়েছে ভারত আছে শ্রীলঙ্কা আছে নেপাল আছে ভুটান আছে সিঙ্গাপুর আছে মিয়ানমার আছে এগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো পাশাপাশি এই গল্পে যে কাহিনীতে যে বলা হলো মিশর সেই মিশর সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা জানতে পারলাম মিশরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারলাম এই বিষয়গুলো তোমরা বর্ণনা করতে পারবে এবারে তোমাদের বাড়ির কাজ বাড়ির কাজটা তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখে নিবে সেটা হলো মিশরের পিরামিড সম্পর্কে যা জানো লেখো এই কাজটি তোমরা বাড়িতে অবশ্যই করবে এবং ক্লাস শুরু হলে অবশ্যই এই বাড়ির কাজটি তোমার শিক্ষককে দেখাবে আর একটি কথা এখানে সেটি হলো তোমরা যদি এই ক্লাসটি আবার দেখতে চাও তাহলে কিশোর বাতায়নের রেজিস্ট্রেশন করে তোমরা এই ক্লাসটি আবার দেখতে পারবে এবং সেখানে কুইজ থাকবে সেই কুইজে অংশগ্রহণ করে তুমি নিজেকে যাচাইও করতে পারবে সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে